தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே அமேன் இன்று மே மாதம் பதினேழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த நாளில் நாம் ஒரு சிறப்பு கருத்துக்காக நாம் ஜிபிக்க இருக்கிறோம் நாட்டிலே துப்புரவு தொழில் செய்யும் துப்புரவு பணி செய்வோருக்காக ஜிபிக்க வேண்டிய நாள் நமக்கு தெரியும் இந்த பணி நம்ம நாட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் நம் சமூகத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியம் நமக்கு தெரியும் இந்த துப்புரவு தொழிலாளர்கள் இல்லைன்னா நாம் இருக்கிற பகுதி சுத்தமா இருக்காது நிறைய நோய்கள் வரும் நம்ம வந்து ஒரு சுமூகமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியாது அதனால பல தியாகங்கள் செய்து தங்களுக்கு பல நோய்கள் வந்தாலும் கூட அதையும் பொருட்படுத்தாம இந்த பணிய உன்னதமா செய்கிற இந்த துப்புரவு தொழிலாளர்களை நினைவு வந்து அவர்களுக்காகவும் அவருடைய குடும்பங்களுக்காகவும் சிறப்பாக ஜிபிக்க வேண்டிய நாள் திருப்பாடல் பத்தொன்பது ஏழுல ஆண்டவரின் நியமங்கள் சரியானவை இதயத்தை மகிழ்விப்பவை இதனால சொல்லும் ஆண்டவரை உங்களுடைய நியமங்கள் சரியானவை உங்களுடைய நியமங்கள் என்ற இதயத்தை மகிழ்விப்பவை நீ என்ன சொன்னாலும் எனக்கு நல்லதான் சொல்வீர் நீ என்ன செய்தாலும் எனக்கு நல்லதான் செய்வீர் என்ற வாழ்க்கையை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் ஆசிரியருக்கு மேல ஆசிரியர் அருளுக்கு மேல அருள் என்னுடைய குடும்பத்திலே தனிப்பட்ட வாழ்விலே பணி செய்யும் இடத்துல நீ தந்திருக்கிற ஆசிரியருக்காக அருளுக்காக எல்லா அருள் வளங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே இந்த நாளில் முதல் வாசகத்தில் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு ரூபாய் நிறைவாத்திலே அன்புக்கு எவ்வளே உங்களுடைய ஞானமும் அறிவாற்றலும் உடையவர் யாராவது இருந்தால் ஞானம் தரும் பணிவாலும் நன்னடத்தியாலும் அவற்றை காட்டட்டும் உங்கள் உள்ளத்தில் பொறாமையும் மனக்கசப்பும் கட்சி மனப்பான்மை இருக்குமானால் அதை பற்றி பெருமை பாராட்ட வேண்டாம் உண்மை எதிர்த்து பொய் பேச வேண்டாம் இத்தகைய ஞானம் மின்னிலிருந்து வருவதல்ல மாறாக மண்ணுலகை சார்ந்தது அது மனித இயல்பை சார்ந்தது பேய் தன்மை வாய்ந்தது பொறாமையும் கட்சி மனப்பான்மையும் உள்ள இடத்திலே குழப்பமும் எல்லா கொடும் செயல்கள் நடக்கும் மின்னிலிருந்து வரும் ஞானத்தின் தலையாய பண்பு அதன் தூய்மையாகும் மேலும் அது அமைதியை நாடும் பொறுமை கொள்ளும் இணங்கி போகும் தன்மையுடையது இரக்கமும் நற்செயலும் நிறைந்தது நடுநிலை தவறாதது வெளிவேடமற்றது அமைதி ஏற்படுத்துவோர் விதைத்த அமைதி என்னும் விதையிலிருந்து நீதி என்னும் கனி விளைகிறது உலக ஞானம் உண்மைக்கு எதிரானது அன்புகிறவர்களே எல்லா மனிதரையும் ஒரு சில நேரங்களில் நாம் ஏமாற்றலாம் ஆனால் எல்லா மனிதரையும் எல்லா நேரங்களிலும் முன்னால் ஏமாற்ற முடியாது என்று சொல்லுவார் ஆபரகாம் லிங்கன் இன்றைய உலக தலைவர்கள் அரசியல்வாதிகள் ஏமாற்ற சுத்து விலைகளை படம் பிடித்து காட்டுகின்றனர் பொறாமை மனக்கசப்பு பொய் குழப்பம் கொடுஞ்செயல் பெருமை பாராட்டம் ஆகியவே உலக ஞானத்தின் இலக்கணமாக இருக்கிறது தலைவர்கள் தொண்டர்களின் அப்பாவி மக்களின் ரத்தங்களை உறிஞ்சும் அட்டைகள் ஆகிவிட்டனர் பண முதலீடுகளோடு கைகோர்த்து நீலி கண்ணில் வடிக்கின்றனர் சுயநலமும் சுய விளம்பரமும் இவருடைய இரு கண்களாக மக்களை ஏய்த்து பிழைக்கின்றனர் என்னுடைய முதல் வாசகம் இதற்கு மாறாக தூய்மை அமைதி பொறுமை இணங்கி போகும் தன்மை இரக்கம் நச்செயல் நடுநிலை தவறாமை வெளிவிடமற்ற இருத்தல் போன்ற கடவுளின் ஞானத்தை முன்வைக்கிறது ஆனால் இவை பின்பற்றுவதற்கு கடினமாகவும் சலிப்பாகவும் இருக்கிறது உலக ஞானமோ கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது இந்த நாளிலே ஆண்டவர் கேட்கிறார் நான் எத்தகைய ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறேன் எத்தகைய ஞானத்தின்படி நான் வாழ்கிறேன் உலக ஞானம் உண்மைக்கு எதிரானது கடவுளின் ஞானத்தை பெற்று நாம் வாழ்கிறோமா அன்புக்கிறவர்களே உலக ஞானத்தை தவிர்த்து கடவுளின் ஞானத்தோடு செயல்படுகிறவர் தான் சாதாரண ஏழை எளிய மக்களாகிய இந்த துப்புரவு தொழில் செய்பவர்கள் இந்த துப்புரவு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் யார் இவங்க செய்யக்கூடிய பணி தான் என்ன எந்த விதத்தில் இந்த நாட்டுக்கு இந்த சமூகத்துக்கு இவங்க உழைக்கிறாங்க என்பதை இந்த நாளில் நாம் சிந்தித்து நம் தியானிக்க அவர்களுக்காக செபிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்னதான் உரிய உபகரணங்களை பயன்படுத்தி இந்த துப்புரவு தொழிலை செய்தாலும் பணி செய்தாலும் உலகிலே மிக தியாகம் நிறைந்த பணி இது என்று சொல்லலாம் காரணம் அன்புக்கிறவர்களே அழுக்குகள் அகற்றப்படாவிட்டால் நம்மால் ஒரு சுகாதாரமான காற்றை கூட சுவாசிக்க முடியாது நிம்மதியாக உணவுண்ண பொருட்கள் கிடைக்காது 
தூய்மையான குடி தண்ணீர் கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஆரோக்கியமான வாழ்வு என்பது சாத்தியப்படாமல் போயிருக்க வாய்ப்பா இருக்கும் எனவே தியாகம் நிறைந்த அந்த தொழிலை உத்தமமாய் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நபருக்காக ஜெபிப்பாம் குறிப்பாக பாதாள சாக்கடை கிடங்குகள் தெருக்களில் கால்வாய்கள் ஊர் சுற்றுப்புற சுகாதார செயல்களில் ஈடுபடுவோர் அனைவருமே ஆண்டவுடைய அருளால் உடல் உள்ள சுகத்தோடு இந்த பணி இன்னும் நல்ல முறையில் செய்ய சிறப்பாக அவளுக்காக ஜெபிப்போம் துப்புரவு பணி செய்யும் இந்த துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு எந்தவித நோயும் அணுகாதவாறு இவருடைய வாழ்க்கை தரம் மேம்படவும் இவருடைய பிள்ளைகள் நல்ல வாழ்க்கை தரத்தை பெற்றுக்கொண்டு நல்ல கல்வி பெற்று உயரவும் இந்த நாளிலே நாம் இவர்களுக்காக இவருடைய குடும்பங்களுக்காக இவருடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்தந்த நாட்டு அரசு பணித்துறை தலைவர்கள் உரிய முயற்சிகள் எடுத்து இவருடைய வாழ்வாதார கூறுகளை அமுல்படுத்த உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள இந்த நாளில் ஜெபிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்புக்குள்ளே பொதுவாக நாம் செய்யக்கூடிய எந்த வகையான தொழிலாக இருந்தாலும் அதை ஒரு கலையாக எண்ணி ரசித்து செய்தால் அதில் அன்பு அக்கறை பொது நலன் நிறைந்து இருக்கும் என்பதிலே ஐயம் கிடையாது எந்த சந்தேகம் கிடையாது சிலைக்கு உயிரோட்டம் கொடுக்கும் வல்லமை படைத்தது கலைஞனின் வண்ணக்கலை அதுபோல நாம் செய்யும் தொழிலே தெய்வமாக நாம் செய்யும் தொழிலே கலையாக நாம் செய்யும் தொழிலே திறமையாக எண்ணி செய்தால் அதில் அசுத்தங்கள் கண்ணிலே படுவது கிடையாது அன்பும் அர்ப்பணிப்பும் பொது நலன் தான் நம்முடைய கண்ணிலே பழிச்சிடும் கண்டிப்பாக இந்த துப்புரவு தொழில் செய்வோருக்கு இது விதிவிலக்கு கிடையாது கலை என்ற அடிப்படை பண்பாட்டில் தான் இந்த தொழிலை செய்கிறார்கள் எனவே இதை தவிர்த்து மற்ற தொழில் துறைகளில் இது போன்ற தியாக செயல் செய்யும் அன்பர்களை மதித்து பண்பாக நடந்து கொள்ளுதல் அவசியமாகிறது பிறப்பால் யாரும் உயர்வு தாழ்வு அடைவதில்லை வாழும் வாழ்க்கை முறையால் மட்டுமே உயர்வு தாழ்வுகள் உந்தி தள்ளப்படுகின்றன எல்லோரும் மனித குலமே என்ற உயிரிய மனிதபிமான வாழ்க்கை முறைக்கு நம்மை மாற்றிக்கொள்வோம் யாரும் எவருக்கும் அடிமை கிடையாது அப்படி நினைப்பவர் மனசுதான் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறது என்பது உண்மை எனவே பல்வேறு வழிகளிலே பல்வேறு துறையிலே துப்புரவு மேம்பாட்டு துறைக்காக செயல்படும் எல்லா அன்பருடைய இந்த தியாக வாழ்வும் இவருடைய கண்முன்னால் நவரத்னங்களாக மாறட்டும் இவர்களின் தியாக எண்ணங்கள் உயர்த்தப்படட்டும் இவருடைய அர்ப்பணிப்பு அடையாளம் காணப்படட்டும் இவர்களை உயர்வாக மதித்து போற்றுவோம் இவருடைய தியாக தொழிலுக்கு வணங்குவோம் வாழ்த்துவோம் இவர்களுக்காக ஜிபிப்போம் கண்கள் இப்படி ஜிபிப்பாமா எங்கள் அன்பு ஆண்டவரே இது அந்த துப்புரவு தொழிலாளர்கள் செய்கிற பணிக்காக அர்ப்பணிப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பல வேலைகளை பல தருணங்களிலே தங்களுடைய உடல்நிலை பற்றி கூட கவலைப்படாம இந்த சமூகம் நல்லா இருக்கணும் வாழ்கிற சுற்றுச்சூழல் நல்லா இருக்கணும் என்று சொல்லி இந்த பணியை சுயநில இல்லாம நல்ல முறையில் செய்கிற இந்த துப்புரவு தொழிலாளர்களை ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே இப்படி வாழ்வாதத்தை உயர்த்துங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையை இவர்கள மற்றவர்கள் தாழ்வா கருதாம அவர்களும் மனிதர்களை இந்த மனநேயத்தோடு மதிக்கப்படவும் அவருடைய வாழ்வாதாரம் உயரவும் இவருடைய பிள்ளைகள் நல்ல முறையில் படிக்கவும் இவருடைய குடும்பங்கள் எந்த விதமான நோய் நொடி இல்லாமல் ஆசுவாத்தோடு வாழவும் இதோ இவளை இவருடைய பார்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே இவளுடைய ஆசுவதையும் தொடர்ந்து இந்த துப்புரவு தொழிலாளரையும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய பணியும் கிரை பிரசத்தை ஒப்புக் கொடுத்து இவர்களுக்காக பக்தியோடு ஜிபிக்கலாமா இங்கு துப்பரவு பணி செய்கின்றோம்மை கொடுக்கின்றோம் வறுமை ஏழ்மை பார்க்காது இங்கு துப்புரவு பணி செய்கின்றோம் பிறர் வாழ எம்மை பினி என் வாழ்வின் தொடர் கதை தானே பசிப்பினி என் வாழ்வின் தொடர் கதை தானே 
மக மகிழே வீரர் வாழ வேண்டும் சுத்தம் செய்கிறோம் இடமெல்லாம் சுத்தம் செய்கிறோம் சுத்தம் செய்கிறோம் இடமெல்லாம் சுத்தம் செய்கிறோம் வறுமை ஏழ்மை பார்க்காது இங்கு துப்புரவோ பணி செய்கிறோம் பிறர் வாழ எம்மை கொடுக்கின்றோம் பிறர் வாழ எம்மை கொடுக்கின்றோம் ஆமாண்டவரே வறுமை ஏழ்மை பார்க்காது இந்த துப்புரவு பணி செய்கிறோம் பிறர் வாழ எம்மை கொடுக்கிறோம் இது உங்களுக்கு தெரியும் நான் செய்கிற பணி இன்னும் உங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் அண்டவரையை பாருங்க அண்டவரே இது இந்த நேரத்தில் பலவிதமான கஷ்டங்களோடு துன்ப துயரங்களோடு இது இந்த வேலையை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய குடும்பத்திற்காக என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக அண்டவரை இந்த பணியை நான் வந்து மனமும் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இது அந்த நேரத்தில் இந்த வேலை செய்வதனால எத்தனையோ விதமான பிரச்சனைகள் எத்தனையோ விதமான கஷ்டங்கள் குறிப்பா உடல் ரீதியா பல விதமான நோய்களோடு நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் இந்த வேலை செய்யறதுனால விட முடியாத குடி பழக்கம் குடிச்சாதான் இந்த வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது மனசுல பதிஞ்சிருக்குது ஆண்டவரே அது மட்டுமல்ல செய்யக்கூடாத ஒரு சில தீய பழக்க வழக்கங்கள் அண்டவர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தீய பழக்க வழக்கங்களால உடல் ரீதியா பலவிதமான நோய்களை வெளியில சொல்ல முடியாத பலவிதமான நோய்கள் நான் சந்திச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாத்தையும் மருத்துவத்திற்கு செலவிட வேண்டிய ஒரு சூழல் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக இந்த காசு பணம் செலவு கொள்ள முடியாத ஒரு வாழ்க்கை சூழல் நிரந்தர வேலை நிரந்தர வீடு இல்ல சொந்த வீடு இல்ல சம்பாதிக்க காசு எல்லாத்தையும் நொடிப்படுதல அழிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை சூழல் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய குடும்பம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க ஆண்டவரே ஒரு தாறுமாறான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் என்னை பாருங்க ஆண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்தை பாருங்க ஆண்டவரே நான் பணி செய்கிற பொழுது நான் இந்த வேலையை செய்கிற பொழுது ஆண்டவரே நீங்க தானே முன்னாடி பின்னாடி வளப்பக இடப்பூர்வமா இருந்து என்னை வழி நடத்துங்க எந்த விதமான ஆபத்து விபத்து இல்லாம என்னை வழி நடத்துங்க என்னை பாருங்க ஆண்டவரே இந்த சமூகத்தில் செய்ய முடியாத அந்த வேலையை மனம் ஊந்து நான் தொடர்ந்து நல்ல முறையில் நான் செய்யணும் என்னை ஆசிரியங்க ஆண்டவரே இந்த மன்னாட்டுகள் எல்லாம் எங்கள் ஆண்டபுரம் கிறிஸ்து வழியாக முன்னே திருப்பாத்த போக்குறது ஜெபிக்கிறோம் வல்லமையுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே இல்லாமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் நம்முடைய உழைப்பையும் நம்முடைய வேலையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக Amen.